محمد مارمادوك بكتال أو مارمادوك بكتال لندن 19 مايو 1875 إلى 1936 هو بريطاني مسلم مختص في الدين الإسلامي مشهور بترجمة المعاني للقرآن الكريم إلى الإنجليزية والتي كتبها بأسلوب أدبي شعري مارمادوك بكتال كان روائيا وصحفيا وقياديا دينيا وسياسيا وقد أعلن تحوله من المسيحية إلى الإسلام بشكل دراماتيكي مثير عقب تقدمه لخطاب حول الإسلام والتقدم في 29 نوفمبر عام 1917 حياته ينتسب إلى القائد الجرماني ويليام الفاتح النورماندي توفي والده وهو ما يزال في سن الخامسة وقد عرف عن مرمدوك بكتال حينها كونه طفلا خجولا ومريضا بالالتهاب الشعبي في مرحلة لاحقة من حياته تنقل في العديد من بلاد المشرق حتى بات يعتبر مختصا في شؤون الشرق الأوسط وزار مملكة حيدرباد وقابل نظام حيدرباد وقد عرف عنه تأييده القوي للدولة العثمانية حتى قبل إعلانه لإسلامه وقد عرف عنه دفاعه عن تركيا زمن الدعاية المكثفة في بريطانيا حول المجازر ضد الأرمن كما أنه عندما طلب من المسلمين البريطانيين أن يقرروا ما إذا كان ولاؤهم هو لقوات الحلفاء بريطانيا وفرنسا أم لقوات المحور ألمانيا وتركيا فإن بكتال قال بشكل واضح بأنه مستعد للقتال من أجل بلده شريطة أن لا يقاتل الأتراك وقد جند إلزاميا أواخر الحرب العالمية الأولى حيث عمل في مستشفى لعزل الإنفلونزا التي انتشرت في ذلك الوقت في عام 1920 سافر إلى الهند مع زوجته وعمل محررا صحفيا هناك وهناك أتم ترجمة معاني القرآن الكريم ثم عاد إلى بريطانيا في عام 1935 ليقضي ما تبقى من حياته توفي في العام التالي ودفن في مقابر المسلمين في إنجلترا في نفس المقبرة التي دفن فيها عبد الله يوسف علي ومن أعماله درس الشرق ونشر العديد من المقالات والروايات حوله كما نشر ترجمة معاني القرآن الكريم التي أعدها والتي حظيت بإقرار وموافقة الأزهر عليها واعتبرها البعض إنجازا أدبيا كبيرا وما يزال إرث بكتال يحظى بكثير من الاهتمام من قبل المسلمين الجدد على سبيل الخصوص محمد مرمدوك بكتال له علاقة بالحلقة التي قلت فيها عن مريم الجميلة التي من أصول يهودية حيث درست على يديه هذا ما عرفته لحد الآن عن محمد مرمدوك بكتال أتمنى أن تنال إعجابكم